students in the video la database management system la extended relational algebra operations abin concept irukku indha concept dhaan paakaporum extended relational algebra operations la two topics varum onnu generalized projection operation innonnu aggregate functions indha video la generalized projection operations adukulla relational algebra queries enna அதுக்குள்ள மை ஸ்கில் குறி என்ன அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் டேபிள் என்ன எப்படி இந்த ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் தி ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்டென்ஸ் தி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷனுடைய எக்ஸ்டென்ஸ் தான் ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன் ஆர் டேபிளில் ஸ்பெசிஃபைடு அட்ரிபியூட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு தான் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லிஸ்டில் using the arithmetic functions arithmetic functions da nama allow pandradhu mooliyama projection operation abdingiradhu generalized projection operation a process aagudhu the generalized projections operations edhukku maina use aagudhu appadina or relation or table la irukra existing attributes la selendu or modification panni new attributes a nama get pandradhukku da ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது அந்த நியூவாக நம்ம கெட் பண்ணக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் நடக்கும்னா அரிக்மெட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அரிக்மெட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸும் அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் புது அட்ரிபியூட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் தி ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷனுடைய ஃபார்ம் தான் நம்ம கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப் டு எஃப் என் வித் இன் ப்ராக்கெட்டில் இ இதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா வேர் இ ஈஸ் எனி ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்பிரஷன் இ அப்படிங்கிறத எனி ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் ஈச் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப் டு எஃப் ஒன் ஈஸ் அன் அரிக்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எல்லாத்தையுமே அரிக்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் இன்வால்விங் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் இன் தி ஸ்கீம் ஆஃப் இ தி ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷனில் அரிக்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இன்வால்வ் ஆகுது அதே சமயத்தில் அட்ரிபியூட்ஸாகவும் அரிக்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா இதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஸ் ஏ ஸ்பெஷல் கேஸ் இந்த அரிக்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மே பி சிம்ப்ளி அண்ட் அட்ரிபியூட் ஆர் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று அட்ரிபியூட்டாகவோ அல்லது கான்ஸ்டண்ட்டாகவோ இருக்குது ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா கிரெடிட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ரிலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் மொத்தம் மூணு காலம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு கஸ்டமர் நேம் கரி ஹேஸ் ஜோன்ஸ் ஸ்மித் இதெல்லாம் கஸ்டமர் நேமோட அட்ரிபியூட்ஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீல்டு லிமிட் அமௌண்ட் அதான் லிமிட் ஏஎம்டின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதில் வரக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் லாஸ்ட்டு ஃபீல்டு ஸோ க்ரெடிட் பேலன்ஸு அதில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் லாஸ்ட் ஒன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரிலேஷன்லேருந்து என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா If we want to find how much more each person can spend. If we have a customer, we can find out how much amount we can find out. If we find out how much we can find out, we can find out the generalized projection of the expressions. We can write the following expression. Pi symbol, customer name, limit amount, subtract credit balance, as credit available, credit info. ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷனுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா அதாவது க்ரெடிட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து கஸ்டமர் நேமாக செலக்ட் பண்ணு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் லிமிட் அமௌண்ட் சப்ட்ராட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் லிமிட் அமௌண்ட்லேருந்து க்ரெடிட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணி கழித்து வரக்கூடிய அமௌண்ட்டையும் கெட் பண்ணு அதுக்கு வைக்கிற ஃபீல்டு நேம் தான் க்ரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது இதுதான் அதனுடைய ப்ராசஸ் அப்போ கிரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிற நியூ ஃபீல்டு கிடைக்குது அதில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே கிரெடிட் இன்ஃபோ ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் அதாவது லிமிட் அமௌண்ட் சப்ட்ராக் கிரெடிட் பேலன்ஸ் லிமிட் அமௌண்ட்லேருந்து கிரெடிட் பேலன்ஸை கழித்து வரக்கூடிய அந்த நியூ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் தான் கிரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிற நியூ ஃபீல்டில் ஸ்டோர் ஆக போகுது ஓகேங்களா இதுதான் ஜெனரலைஸ்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா
இந்த நொட்டேஷன்ஸுக்கு ஈக்குவலான மை எஸ்கில் கோரி என்ன ஓகேங்களா அப்படி மை எஸ்கில் கோரி அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இங்கே மை எஸ்கில் கோரி என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கிரியேட் வியூ கிரெடிட் அவைலபிள் ஆஸ் செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் கமா லிமிட் அமௌண்ட் சப்ட்ராக்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் கிரெடிட் அவைலபிள் ஃப்ரம் கிரெடிட் இன்ஃபோ இந்த மை எஸ்கில் கோரோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதில் வியூ கமெண்ட் வந்திருக்கு அது மாதிரி ஆஸ் கிளாஸ் வந்திருக்கு ஓகேங்களா அதாவது கிரெடிட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ரிலேஷனில் இருந்து எதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணுறோம் அவர் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிரெடிட் இன்ஃபோ ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய லிமிட் அமௌண்ட் சப்ட்ராட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஓகேங்களா லிமிட் அமௌண்ட்லேருந்து கிரெடிட் பேலன்ஸை கழித்து வரக்கூடிய வேல்யூஸும் கெட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபீல்டுக்கு வைக்கிற நேம் தான் கிரெடிட் அவைலபிள் ஓகேங்களா அதில் தான் லிமிட் அமௌண்ட் சப்ட்ராக்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் கிரெடிட் அவைலபிள் அப்போ அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் பூரா கிரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த கஸ்டமர் நேமையும் கிரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபீல்டையும் எடுக்கிறோம் அதுக்கு புதுசாக ஒரு ரிலேஷன் நேம் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்டு கிரியேட் வியூ கிரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிற கமெண்டு அப்போ வியூ கமெண்ட் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு ரிலேஷனுக்கு புதுசாக நேம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொரி வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு ரிலேஷனுக்கு நேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸிஸ்டிங் ரிலேஷன்லேருந்து ரெண்டு அட்ரிபியூட்ஸை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அதன் வழியாக வரக்கூடிய வேல்யூஸுக்கு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டுமே நடந்திருக்கு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டும் கிரியேட் ஆகிருக்கு புதுசாக கிரியேட் பண்ண ஃபீல்டு எக்ஸிஸ்டிங் ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ரெண்டும் சேர்த்து புதுசாக என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன் நேமு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்கோம் கிரெடிட் இன்ஃபோ ரிலேஷன் அண்டு நியூ ரிலேஷன் கிரெடிட் அவைலபிள் ரிலேஷன் இந்த கிரெடிட் அவைலபிள் ரிலேஷனில் வரக்கூடிய ஃபீல்டு கஸ்டமர் நேம் அண்டு கிரெடிட் அவைலபிள் கஸ்டமர் நேம் அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் ரிலேஷன் இருக்கக்கூடிய அதே சேம் அட்ரிபியூட்ஸஸ் தான் பட் ஆனால் கிரெடிட் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே இன்ஃபோ ரிலேஷன் அதாவது கிரெடிட் இன்ஃபோ ரிலேஷனில் நம்ம லிமிட் அமௌண்ட் சப்ட்ராக்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஓகேங்களா லிமிட் அமௌண்ட்லேருந்து கிரெடிட் பேலன்ஸை கழித்த வேல்யூஸ் தான் கிரெடிட் அவைலபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு